హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తేజ మోటో వ్లాగ్ నా ఛానల్లో ఒక లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్స్ రూపంలో రావాలంటే ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు హలో గైజ్ అండ్ వెల్కమ్ టు తేజ మోటో వ్లాగ్ ఈరోజు వీడియోలో మనం బజాజ్ ప్లాటినా వన్ టెన్ సిసీ హెచ్ గేర్ మోడల్ రివ్యూ అనేది చూద్దాము సో ఇది వచ్చేసి మనకి బెస్ట్ బడ్జెట్ బైక్ అవుతుంది అలాగే మనకి సో ఎవరైతే డైలీ యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి కానివ్వండి అండ్ బెస్ట్ మైలేజ్ బైక్ కూడా అవుతుంది అనమాట సో డైలీ ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి సో డైలీ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి కానివ్వండి సో వార్మర్స్ కానివ్వండి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది డెలివరీ బాయ్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ బైక్ అని చెప్పొచ్చు సో వీడియోని అయితే మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అలా చూడడం ద్వారా ఏంటంటే మీకు ఈ బైక్లో ఉన్న స్పెషాలిటీస్ అనేవి మీకు తెలుస్తాయి సో ఎక్కడైనా మీరు స్కిప్ చేస్తే మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అయితే మిస్ అవుతాయి సో అలాగే మీరు కనుక మన కొత్తగా నా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద మీకు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే మీకు బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలాగే మీకు వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకున్న వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి సో ఇంకెంత కలిసి లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ సో బజాజ్ బ్రాటిన్ వన్ టెన్ సిసీ హెచ్ గేర్ రివ్యూ అనేది చూద్దాము సో ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రైజ్ విషయానికి వస్తే ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి బడ్జెట్ అనమాట సో బడ్జెట్లో వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చేస్తుంది సో ఆన్ రోడ్లోనే మనకి ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు అయితే ఇది డెలివరీ అయితే అవుతుంది సో కలర్స్ విషయానికి వస్తే కలర్స్ వచ్చేసి మనకి టూ కలర్స్ వచ్చి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సో ఒకటి వచ్చేసి మనకి బ్లా బ్లాక్తో ఉంటుంది అది వచ్చేసి మనకి బ్లాక్ టు బర్గ్మండితో వస్తుంది అనమాట సో అలాగే మనకి సెకండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ విత్ బ్లూతో వస్తుంది సో ఈ రెండు కలర్స్ అయితే మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి సో అలాగే మనం సీసీ విషయానికి వస్తే సీసీ వచ్చేసి మనకి వన్ ఫిఫ్టీన్ సీసీ అనేది మనకి ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది వన్ వన్ ఫైవ్ సో వన్ ఫిఫ్టీన్ సిసి అనేది మనకి ఇందులో ఇచ్చారు సో మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పిఎస్ వస్తుంది అటు వచ్చేసి మనకి సెవెన్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంతో అయితే వస్తుంది సో అలాగే టార్క్ విషయానికి వస్తే టార్క్ వచ్చేసి మనకి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఎన్ఎం ఉంటుంది అటు వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్పిఎంతో అయితే వస్తుంది సో ఇంజిన్ వచ్చేసి మనకి ఇంజిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎయిర్ కూలర్డ్ ఇంజిన్ అయితే దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా సింగిల్ సిలిండర్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ అనమాట సో ఇక మనం ఫ్యూయల్ సప్లై గురించి వస్తే ఫ్యూయల్ సప్లై చేసి మనకి కార్పొరేటర్ ఫ్యూయల్ సప్లై అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి కొంచెం హెవీగానే ఇచ్చారు సో అప్పటికి మనకి ఇప్పుడు వస్తున్న ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీస్ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ లీటర్స్ పైన ఉంటున్నాయి కాబట్టి కనీసం ట్వెల్వ్ లీటర్స్ అని ఇచ్చుంటే బాగుండేది సో నాట్ బ్యాడ్ అనమాట సో దీనికున్న మైలేజ్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే సో ఇది ఓకే అని చెప్పొచ్చు మామూలుగా మనకు వచ్చేసి లెవెన్ లీటర్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే రిజర్వ్ విషయానికి వస్తే రిజర్వ్ అయితే మనకి టూ లీటర్స్ రిజర్వ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక మైలేజ్ విషయానికి వస్తే మైలేజ్ వచ్చేసి మనం సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ వరకు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే హై హైవేలో వచ్చేసి మనం సెవెంటీ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో అలాగే బ్రేకింగ్ టైప్స్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో కాంబీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో బ్రేక్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్లో డిస్క్ బ్రేక్ అయితే ఇచ్చారు బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి డ్రమ్ బ్రేక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక స్టార్టింగ్ విషయానికి వస్తే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకి కిక్ స్టార్టు సెల్ఫ్ స్టార్టు రెండు అయితే ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక క్లచ్ విషయానికి వస్తే క్లచ్ వచ్చి క్లచ్ వచ్చేసి మనకి వెట్ అండ్ మల్టీప్లేట్ క్లచ్ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇగ్నేషన్ వచ్చేసి డిజిటల్ ట్విన్ స్పార్క్ ఇగ్నేషన్ అనమాట సో ఇక గేర్ విషయానికి వస్తే గేర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో మామూలుగా ప్లాటినాలో వచ్చేసి మనకి ఫోర్ గేర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ గేర్స్ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పుకోవచ్చు సో అలాగే మనం కన్సోల్ విషయానికి వస్తే కన్సోల్ వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ అండ్ సెమీ సెమీ డిజిటల్ అండ్ అన్నలాగ్ కన్సోల్ అయితే మనకి ఇందులో ఉందనమాట సో ఇక ఓడోమీటర్ వచ్చేసి మనకి డిజిటల్లో ఉంటుంది అలాగే ట్రిప్ మీటర్ కూడా మనకి డిజిటల్లో ఉంటుంది ఫ్యూయల్ గేజ్ కూడా మనకి డిజిటల్లోనే ఉంటుంది అలాగే ఇందులో మనకి స్పీడోమీటర్ వచ్చేసి అనలాగ్లో ఉంటుంది సో లో ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది అలాగే మనకి లో బ్యాటరీ ఇండికేటర్ కూడా ఇందులో ఉంటుంది సో మనకి పాస్ స్విచ్ ఏదైతే 
ఇవ్వడం జరిగింది సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి స్ప్రింగ్ విత్ నైట్రాక్స్ గ్యాక్స్ గ్యాస్తో అయితే ఇచ్చారు సో ఫ్రంట్లో టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంతో ఇవ్వడం జరిగింది సో బ్యాక్ సైడ్ స్ప్రింగ్ విత్ నైట్రాక్స్ గ్యాస్ టైప్ వచ్చేసి మనకి వన్ టెన్ ఎంఎంతో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకి కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది సో బ్యాక్ సైడ్ అయితే కొంచెం తక్కువ థిక్గా ఉంటుంది అనమాట సో వెయిట్ వచ్చేసి మనకి వన్ వన్ ఎయిట్ కేజెస్ ఉంది సో వెయిట్ కొంచెం మనకి ఒక కాన్స్ కింద అయితే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మినిమం వన్ థర్టీ కేజెస్ అనేది ఉంటే బాగుండేది సో అట్లీస్ట్ మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ లోపు మధ్యలో ఉండున్నా కొంచెం మేనేజ్ చేసుకోండొచ్చు సో మరీ వెయిట్ వచ్చేసి మనకి స్కూటీస్లో ఎంత వెయిట్ ఉంటుందో సో అంత వెయిట్ అయితే ఇందులో ఉంది సో దాదాపు కొన్ని స్కూటీస్ కంటే కొంచెం తక్కువ వెయిట్ అయితే ఉంది సో వెయిట్ మనకి కొంచెం హెవీగానే ఉండాలి మరీ ఎక్కువ వెయిట్ కాకుండా మీడియం వెయిట్ అయినా ఇచ్చుంటే బాగుండేది సో వెయిట్ వల్ల మనం కొన్ని లాసెస్ అయితే కొన్ని లాసెస్ ఉన్నాయి కొన్ని యూజెస్ ఉన్నాయి సో యూజెస్ వచ్చేసి మనము ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ప్లాసెస్ వచ్చేసి మనకి సో విండ్ ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు మనకి బైక్ అయితే పక్క జరిగిపోతుంది పక్క నుంచి పెద్ద వాహనం వెళ్ళినా సరే మనకి పక్కకి అయితే జరుగుతుంది వెహికల్ సో అలాగే లైటింగ్ విషయానికి వస్తే లైటింగ్ వచ్చేసి మనకి హెడ్ లైట్ వచ్చేసి హ్యాలోజన్ బల్బ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో అలాగే టైల్ బల్ టైల్ లైట్ వచ్చేసి మనకి టైల్ లైట్ కూడా బల్బ్ అయితే ఇచ్చారు మామూలు బల్బ్ సో ఇండికేటర్స్ కూడా మనకి మామూలు బల్బ్స్ ఇచ్చారు సో ఎక్కడా మనకి ఎల్ఈడి లైట్స్ అయితే వాడలేదు సో కనీసం హెడ్ లైట్ అయినా మనకి ఎల్ఈడి లైట్ అయితే ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది సో ఇక టైర్స్ గురించి చూసుకుంటే టైర్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్లో టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇచ్చారు సో అటు వచ్చేసి మనకి అది సెవెంటీన్తో ఇచ్చారనమాట సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ జీరో అది వచ్చేసి మనకి సెవెంటీన్తోనే ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండు రేడియల్ టైర్స్ అనమాట సో ఈ రెండు మనకి ట్యూబ్లెస్ టైర్స్తోనే వస్తాయి అలాగే మనం వీల్ సైజ్ చూసుకుంటే వీల్ వచ్చేసి మనకి సెవెంటీన్ ఇంచెస్ అనమాట ఫ్రంట్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి సెవెంటీన్ ఇంచెస్తోనే వీల్ అయితే ఉంది సో వీల్ టైప్స్ వచ్చేసి మనకి వీల్స్ వచ్చేసి అలో వీల్స్ అయితే ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ అలో వీల్స్ వచ్చేసి మనకి బైక్ అయితే ఒక కొత్త లుక్ని అయితే తీసుకొస్తాయి సో మనకి ఆల్రెడీ ప్లాటినాలో అలో వీల్స్ ఉన్నాయి సో దాని ప్రకారం ఇది కూడా అలో వీల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏం లేదండి మనం ఇప్పుడు దీంట్లో మెయిన్గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏ గేర్లో వెళ్తున్నా సరే మనం ఇప్పుడు ఫోర్త్ గేర్లో ఉన్న ఫిఫ్త్ గేర్లో ఉన్న బైక్ స్టార్ట్ చేయగానే మనకి వెంటనే అయితే బైక్ ఆగిపోతుంది కదా సో ఈ హెచ్ గేర్ గురించి సింగిల్ సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే మనం ఏ గేర్లో ఉన్నా సరే బైక్ని అయితే స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో అదే ఈ హెచ్ గేర్ స్పెషాలిటీ అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మనము ఒక టెన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక గేర్ వేయాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీలో ఉన్నప్పుడు ఇంకో గేర్ వేయాల్సి ఉంటుంది థర్టీలో థర్టీలో ఉన్నప్పుడు ఇంకో గేర్ వేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫార్టీ ప్లస్ అయినప్పుడు మనం మినిమం ఫిఫ్త్ గేర్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎలా చూపిస్తుందంటే ఫ్యూయల్ ఎకనామీ అనేది మనకి కొంచెం హెవీగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఎందుకంటే మనకి మనం ఇప్పుడు ఏ గేర్ వేయాలనేది అదే మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టెన్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి టెన్లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ గేర్లో ఉండాలా సెకండ్ గేర్లో ఉండాలనేది మనకు అక్కడే చూపిస్తుంది సో మనం టెన్లో ఉన్న ట్వంటీలో ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ గేర్లో కనుక ఉన్నట్లయితే సో మనకి అక్కడ బ్లింక్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది సో ఇంకో గేర్ వేయాలి అనేసి బ్లింక్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనం దాన్ని ఇంకో గేర్ వేయడం ద్వారా ఫ్యూయల్ ఎకనమీ అయితే చూసుకోవచ్చు సో అలాగే మనం థర్డ్ గేర్లో ఉన్నప్పుడు గేర్స్ అనేవి మనకి ఈ ఇంకొంచెం వేయాలి అనేసి పక్కన మనకైతే ఇండికేటర్ అనేది చూపిస్తుంది సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం ఇంకో గేర్ కూడా వేసుకొని సో అలాగే ఫ్యూయల్ ఎకనామీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకి ఫ్యూయల్ అయితే చాలా వరకు ఆదా అవుతుంది సో ఇదొక మంచి ఫీచర్ అనమాట సో ఈ హెచ్ గేర్లో సో మెయిన్ ఫీచర్ నాకు నచ్చిన ఫీచర్ కూడా ఇదే సో ఇక ప్రోజు కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫైనల్గా సో అందరూ వెయిట్ చేసేది దీనికోసమే సో ప్రోజు కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రోజ్లో వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ కన్జోల్ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో కంప్లీట్గా డిజిటల్ కాదు సెమీ డిజిటల్ అయినా అయితే ఈ ప్రైజ్ వైజ్గా చూసుకుంటే మనకి ఇది చాలా మంచిది సో ప్రైజ్ వైజ్గా చూసుకున్నప్పటికి మనకి సెమీ డిజిటల్ కన్జోల్ అనేది ఇందులో ఒక మంచి ప్రోజ్గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మనకి గేర్ ఇండికేటర్ సిస్టమ్ అనమాట సో మనం ఏ గేర్లో ఉన్నాము ఏంటి అనేది మనకి వన్ ఫిఫ్టీ సిసి అబో బైక్స్లో అయితే మనం దాదాపు చూస్తుంటాం సో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిసిలో మనం డ్యూక్ మోడల్లో చూస్తాము సో అలాగే మనకి దీంట్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏ గేర్లో ఉన్నాము ఏంటి అనేది మనకైతే కన్జోల్లో చూపిస్తుంది అలాగే సీటింగ్ కంఫర్టబిలిటీ అనమాట సో ప్రోజుల థర్డ్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సీటింగ్ కంఫర్టబి
యాంటీ స్లిప్పర్ బ్రేక్స్ బ్రేక్స్ అనేవి ఇందులో ఇచ్చారనమాట సో మనకి ఈ బ్రేక్స్ అనేవి అంతగా స్కిడ్ అవ్వవు అనమాట స్కిడ్ అవ్వకుండా మనకి బండి అయితే ఫ్లెక్సిబుల్గా కాపాడుతుంది సో అలాగే మనకి ఇండికేటర్స్ ఇండికేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో మనకి మంచి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఎక్కడైనా పార్క్ చేసినప్పుడు బండి బయటికి తీసుకున్నప్పుడు సో బండి దానికి తగిలినప్పుడు సో ఊరికే ఇండికేటర్స్ అనేవి మనకి ప్లాటినాలో కానివ్వండి దాంట్లో ఈజీగా హ్యాండ్లో కానివ్వండి సో చాలా బైక్స్లో ఇది మేజర్ ప్రాబ్లంగా ఉంది సో అది ఫ్లెక్సిబుల్ కాకపోవడం వల్ల ఊరికే ఇండికేటర్స్ అనేవి విరిగిపోతే విరిగిపోయినవి మార్చుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది ఇది సో దీంట్లో ఏం జరిగిందంటే మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ ఇండికేటర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇండికేటర్స్ అనేవి ఫ్లెక్సిబుల్ అవుతాయి అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ మనకి హండ్రెడ్ నుంచి వన్ థర్టీ డిగ్రీస్ వరకు ఫ్లెక్సిబుల్ అయితే అవుతాయి అలాగే మనకి ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మనం ఏ గేర్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత ఏ ఎంత స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు ఏ గేర్ వాడాలి అనే మనకి ఇండికేటర్ అయితే దీంట్లో కనిపిస్తుంది సో ప్రోజులు అయితే మనకి ఈ ఈ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఇంకా మనం కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కాన్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ గేర్ ఫిఫ్త్ గేర్లో న్యూట్రల్ అనేది పడుతుంది కదా సో హెచ్ గేర్లు హెచ్ గేర్ కదా ఇది వెహికల్ సో దానివల్ల ఫోర్త్ గేర్లు ఫిఫ్త్ గేర్లో మనకి న్యూట్రల్ అనేది కొంచెం తప్పుగా అయితే చూపిస్తుంది సో అలాగే మనకి కాన్స్ నెంబర్ టూలోకి వచ్చేస్తే నో సైడ్ స్టాండ్ అనమాట సో స్టై సైడ్ స్టాండ్ అయితే దీంట్లో మనకి ఇవ్వలేదు సో మామూలుగా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ సిసి అబోగా ఉండే బైక్స్లో మాత్రమే సైడ్ స్టాండ్ అనేది ఇవ్వకుండా ఉంటారు సో దీంట్లో మనకి వన్ టెన్ సిసి అయినప్పటికీ మనకి సైడ్ స్టాండ్ అయితే ఇవ్వలేదు ఓన్లీ సెంటర్ స్టాండ్ మాత్రమే ఉంది సో సైడ్ స్టాండ్ అయితే మనం కావాలంటే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు సో వాడు ఇవ్వడం అయితే మనకి సైడ్ స్టాండ్ ఇవ్వలేదు సో అలాగే మనకి ఈ ఈ ఫ్యామిలీ బైక్స్ కాబట్టి ఇవి సో దీనికి ఖచ్చితంగా క్యారీ హుక్ అనేది ఉండాలి సో క్యారీ హుక్ కూడా దీనికి లేదనమాట సో ఇది కూడా మన ఒక కాన్స్ కిందగా చెప్పుకోవచ్చు సో మనం క్యారీ హుక్ కావాలంటే మనకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్ స్పెండ్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకి కాన్స్ నెంబర్ ఫైవ్కి వచ్చేసరికి ఫైవ్లో వచ్చేసి మనకి లో వెయిట్ అనమాట సో వెయిట్ వచ్చేసి మనకి చాలా తక్కువ ఉండడం కూడా ఒక కాన్స్ విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కాన్స్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసి మనకి నో ఎల్ఈడి లైట్స్ ఓన్లీ మనకి బల్బ్స్ అయితే వాడడం జరిగింది ఎక్కడ ఎల్ఈడి లైట్స్ అయితే ఇవ్వలేదు సో కనీసం మనకి హెడ్ లైట్ కానీ ఇండికేటర్స్ కానీ ఏదో ఒకటి ఎల్ఈడి లైట్స్ అయితే ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది సో ఇది ఈ వీడియోలో సో ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అందించింది అనుకు అందించాలనుకుంటున్నాను సో వీడియో లెంత్ ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైనట్టుంది సో కానీ మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే వీడియో లెంత్ అయితే పెరిగింది సో నేను దాదాపుగా వీడియో లెంత్ ఎప్పుడు పెరగకుండా ఉండడం కోసమే ట్రై చేస్తాను సో నా ప్రివ్యూ మీరు ప్రివ్యూ వీడియోస్ కనుక చూస్తే రివ్యూ వీడియోస్ మనకి సెవెన్ మినిట్స్ లోపే ఉంటాయి సో ఫైవ్ మినిట్స్ నుంచి సెవెన్ మినిట్స్ లోపే ఉంటాయి సో ఇది కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ లెంతీగా ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వాల్సి వచ్చింది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి సో అలాగే మీరు వీడియోకి కొత్తగా మీరు నా ఛానల్ కనుక విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సో దాన్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంద ఫ్రెండ్స్ సో సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్